Los 10 países que más le deben dinero a China en Latinoamérica. Estás en Central Top 10, así que ¡vamos! Número 10. Perú. Con unos 50 millones de dólares, es el país que le debe menos a China por el momento. Aunque al parecer se vendrán más megaproyectos que sí ayudarían a la economía del Perú y beneficiarían a muchos peruanos aprovechando su posición estratégica en el globo. El megapuerto será uno de los puntos preferentes para la salida de las materias primas que la región exporta a China, como el cobre y otros minerales que Perú produce en abundancia y por su tamaño y volumen de operaciones está llamado a convertirse en un centro neurálgico del comercio internacional. A 80 kilómetros al norte de Lima, Perú, en una localidad de solo 63.400 habitantes, se lleva a cabo una mega construcción de tamaño titánico para sorpresa de los vecinos. Se trata del terminal portuario multipropósito de Chancay, un puerto gigante destinado a ser un punto neurálgico para los envíos a China y a toda Asia. Una prueba más de la creciente presencia e influencia comercial del país asiático en América Latina. El proyecto construido por Costco Shipping Ports, uno de los gigantes empresariales chinos y de un tamaño de 992 hectáreas, será capaz de enviar nada menos de 1,5 millones de contenedores y 6 millones de toneladas de carga al año. Para que nos hagamos una idea, el puerto más grande de toda América del Sur, Colón, en Panamá, maneja unos 4,5 millones de contenedores al año. Ya ha sido denominado la puerta de entrada de China a América Latina, básicamente porque será uno de los núcleos para la salida de las materias primas que Perú exporta a China. Y a la par, se buscará generar más oportunidades de comercio con la zona para establecer mejores relaciones con Latinoamérica. Lo que principalmente se busca con este tipo de proyectos son concesiones y en caso no se pueda pagar el monto, intercambiar productos u obras con sus grandes empresas constructoras. Número 9. Cuba. Con unos 240 millones de dólares, Cuba busca implementar su logística y adquirir barcos de carga y modernizar los puertos de la isla, reforzando la posición del gigante asiático como uno de los principales socios del gobierno comunista de la Habana. Los préstamos, por un monto no revelado, fueron firmados durante una visita a Cuba del número 2 del gobernante Partido Comunista de China, Wu Bangu. China es el segundo mayor socio comercial de Cuba después de Venezuela. Productos chinos financiados con créditos blandos están permitiendo a Cuba renovar su anticuada flota de autobuses y automóviles, comprar locomotoras, semáforos, equipos de telecomunicaciones, entre otros equipos. Según la televisión estatal cubana, los acuerdos firmados el miércoles incluyen préstamos para modernizar la infraestructura de radio y la televisión cubana, la compra de 10 buques de carga y también la modernización de puertos. El intercambio comercial entre China y Cuba se cuadruplicó desde 2004 y ascendió a unos 2.200 millones de dólares en el 2008. Cuba exporta a China níquel, medicinas, azúcar y tabaco, además de servicios médicos. Cuba aterrizó el martes en Cuba como parte de una gira que lo llevará a Bahamas y Estados Unidos. Simultáneamente, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, inició una visita oficial a China. Así es como uno de los países con más influencias de China y Rusia busca afrontar las distintas sanciones económicas y parece que logrará una buena relación en cuanto a comercio e inversión extranjera, pero no se garantiza el bienestar de los pobladores y sus economías. Número 8. Costa Rica. Con unos 395 millones de dólares en deuda, Costa Rica busca construir una refinería en Moín, en la provincia atlántica de Limón. El proyecto será desarrollado por la empresa china Petroleum Engineer and Construction Corporation por 1.300 millones de dólares, que serían entregados por los gobiernos de China y Costa Rica, informa laprensa.com.ni. Ambos países firmaron nuevos acuerdos en comercio, infraestructura, educación y energía que incluyen donaciones y préstamos chinos por 1.411 millones de dólares. Uno de los acuerdos incluye la ampliación a cuatro carriles de un tramo de 108 kilómetros de la carretera que conecta el centro del país con la provincia de Lim, Caribe. Precisamente, el Banco de Exportación e Importación de China, EXIM Bank, 
le otorgó un crédito por 395 millones de dólares al país centroamericano con este objetivo. Con este préstamo se busca fortalecer sus relaciones. La prensa.com.ni indica que la cooperación de China ha sido beneficiosa para Costa Rica y agrega que entre sus aportes están un nuevo estadio nacional valorado en unos 80 millones de dólares, 500 patrullas de policía y créditos blandos de 300 millones de dólares. Número 7. República Dominicana. Con unos 600 millones de dólares en deuda, República Dominicana lo que busca principalmente es invertir en proyectos de transmisión de electricidad y a la par se fortaleció el comercio con China. República Dominicana es la que más importa de la República Popular China. Incluyen artículos electrónicos y maquinarias, plásticos y comestibles. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, CDEEE, Rubén Bichara, explicaron que el financiamiento del préstamo tendrá una tasa preferencial entre el 2 y 3% de interés. Número 6. México con una deuda de mil millones de dólares para apoyar la infraestructura, la minería y los proyectos de energía y también están considerando un acuerdo petrolero de unos 5 mil millones. Peña Nieto tampoco mencionó en sus comentarios públicos la decisión abrupta de México de revocar un acuerdo de 3.750 millones de dólares para construir un tren de alta velocidad, adjudicado originalmente a un consorcio liderado por firmas chinas aunque constantemente inician proyectos que no van para adelante como en este caso. Y de esta forma, China busca ser compensado por el costo de la elaboración de su propuesta, sin precisar una cifra. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando la campanita para avisarte de los próximos videos. Número 5. Bolivia. Con un préstamo de 2.500 millones de dólares para obras e infraestructuras, este préstamo lo que principalmente busca es crear una buena relación entre sus ideales políticos y económicos. De igual forma ayuda al desarrollo del país beneficiando a sus ciudadanos de infraestructura. Empresas chinas son privilegiadas en los contratos para provisión de equipos y construcción de carreteras y ferrocarriles, aunque en la mayoría de estos últimos casos los contratos fueron incumplidos por los chinos. La empresa china CIAMC ha logrado suscribir muchos contratos, Casi todos ellos incumplidos, pero no recibió ninguna sanción debido a que la señorita que la representa ante el gobierno boliviano fue amante de Evo Morales. Número 4. Argentina. Y entonces está Argentina con 16.900 millones de dólares. Con este préstamo se buscó el financiamiento para obras estratégicas de infraestructura en la Argentina. Con esto buscan establecer relaciones más saludables para sus economías y para estimular sus exportaciones argentinas a China. El presidente Alberto Fernández visitó la República Popular China en el marco del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante su estadía aprobó la incorporación de nuestro país a la Franja y la Ruta de la Seda, iniciativa china para estimular el flujo del comercio y las inversiones a la que ya han adherido más de 140 países. Número 3. Ecuador. Con unos 18.400 millones de dólares, Ecuador es el tercero. Pero este gran préstamo sirvió para impulsar proyectos necesarios en sectores estratégicos como infraestructura para multipropósitos, inversiones en minería, hidrocarburos y las centrales hidroeléctricas, obras de gran importancia para que el país se pueda desarrollar plenamente. Y claro, se buscó también el desarrollo de su población en gran parte. Número 2. Brasil. Con unos 28.900 millones de dólares, es la segunda nación más endeudada. China hizo este préstamo viendo su creciente economía, que poco a poco se ve más sólida a diferencia de otros países de la región. China buscaba exportar su capacidad productiva y tenía el capital para hacerlo. Ese mismo año, los funcionarios chinos recorrieron el mundo firmando acuerdos con la Unión Europea, Rusia, Indonesia y varios otros países. Número 1. Venezuela. En este puesto hablaremos de un país muy endeudado y con su crisis política y económica empeorando su situación. En total le debe 67.200 millones. Según los especialistas, estos préstamos tienen una razón muy grande e importante. 
Su principal recurso, el petróleo, es la clave para los préstamos de China a Venezuela. China está reemplazando el petróleo por otras formas de energía y cambiando su modelo económico. Según el Centro de Estudios, Diálogo Interamericano y la Universidad de Boston, Pekín ha prestado a Venezuela más de 67 mil millones de dólares entre 2007 y 2018. Aproximadamente 90% de la deuda es saldada con petróleo y con compras a la misma China. El país latinoamericano a una deuda unos 20 mil millones. La mayoría de los países que se endeudan tienen una economía muy débil o en crecimiento, y eso China lo aprovecha para impulsar proyectos que serán de gran beneficio para ambos. Gracias por quedarte hasta el final. Dale like y suscríbete activando la campanita para así poder avisarte de los próximos videos.